पंकज यादव आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल साइन में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं जो कि है डायलिसिस देखो डायलिसिस जो अपना टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड थिंग बड़ा आसान है और क्वेश्चंस नेफ्रो के अंदर जो पूछे जाते हैं एमएसएल से रिलेटेड वो डायलिसिस से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या इसके सिम्टम होते हैं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन एंड हाउ इट कैन बी मैनेज एंड कैसे इसका थेरेपेटिक प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है वी विल डिस्कस इन आवर टुडेस क्लास आप वीडियो को पूरी तरह समझना कि ये चीज क्या है और कैसे की जाती है कॉपी पेन लेके बैठ जाना और पूरा सिस्टम लिखते जाना तो डायलिसिस क्या होता है देखो डायलिसिस का मतलब जब होता है जब किडनी काम करना बंद कर देती है ठीक है यानी कि जब किडनी फेल हो जाती है उस टाइम पे जो प्रोसीजर किया जाता है थोड़े से समय के लिए किडनी को मेंटेन करने के लिए जो किडनी काम कर रही थी उसको सही करने के लिए वो कहता है डायलिसिस ठीक है अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो सर इट इज द ठीक है इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द ठीक इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनी यानी कि जो फंक्शंस होते हैं किडनी के उसको रिप्लेस करने के लिए जो प्रोसीजर कहलाता है दैट प्रोसीजर इज नोन एज क्या डायलिसिस ठीक है देन उसके बाद में सर ये कितने तरह की होती है यानी कि टाइप्स देखो मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं इससे बाहर नहीं पूछेंगे जो मैं टॉपिक बता रहा हूं कहां कहां इंपॉर्टेंट आप लिखते जाना बस समझते जाना ठीक है सबसे पहले क्या होता है कि शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट है ठीक है टाइप्स टाइप्स के अंदर फर्स्ट वन भी चीज सर हीमोडायलिसिस यानी कि एक तो हीमोडायलिसिस होता है देन सेकंड वन सर सेकंड वन ही तो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस ठीक है पेरिटोनियल डायलिसिस अब देखो पेरिटोनियल डायलिसिस में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा पहले बात करते हैं हीमोडायलिसिस के अंदर ये टॉपिक बड़ा लेंथी है हीमोडायलिसिस वाला ठीक है तो हीमोडायलिसिस क्या होता है यानी कि जो हीमोडायलिसिस है यही है जो कुछ है कहने का मतलब ये होता है कि सर जब आप उन ब्लड को ठीक है डायरेक्टली ले लेते हैं बिना किसी और का इन्वॉल्वमेंट करे हुए डायरेक्ट ब्लड को ट्रीट कर देते हैं सही कर देते हैं साफ कर देते हैं देसी भाषा में बताऊं उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस और जब पेरिटोनियल कैविटी होती है पेरिटोनियल कैविटी का यूज किया जाता है ब्लड को साफ करने के लिए ट्रीट करने के लिए जो वेस्ट मेटाबॉलाइट इसको रिमूव करने के लिए दैट नोन एज क्या पेरिटोनियल डायलिसिस तो मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होती है उसके बाद में क्या होता है सर मेनली जब ये डायलिसिस का यूज कहा किया जाता है ठीक है जी पेरिटोनियल हो जी मोडाइलिसिस हो लेकिन ये यूज कब की जाएगी तो यानी कि सर इंडिकेशन तो इंडिकेशन के अंदर मेनली तो क्या होता है कि सर सीकेडी हो जाती है एकेडी हो जाती है ठीक है एक्यूट किडनी डिजीज क्रोनिक किडनी डिजीज उस टाइम पे भी इसका यूज किया जा सकता है अब पढ़ते हैं अपन क्या हीमोडायलिसिस ठीक है या फिर यहां पे रीनल फेलियर लिख देते ना ठीक है रीनल फेलियर हो जाता है तो उस टाइम पे भी अपन ये करते हैं अब होता है हीमोडायलिसिस हीमोडायलिसिस क्या होता है ब्लड डेफिनेशन लिखना इसके ठीक है यानी कि सर ब्लड ठीक है ब्लड दैट इज टेकन डायरेक्टली ठीक है डायरेक्टली लिया जाता है टू ट्रीट ठीक है टू ट्रीट क्या भाई जो कंडीशन एबनॉर्मल हो रही है दैट इज टू ट्रीट और क्लीन ठीक है यानी कि क्लीन या फिर क्लीन करने के लिए जो डायरेक्टली ब्लड लिया जाता है ठीक है अब इसकी कुछ अफेक्टिवनेस बताता हूँ कि ये कैसे कैसे क्या क्या इसका बेनिफिट होता है तो इसकी अगर एडवांटेज की बात बताऊं तो एडवांटेज के अंदर सर एक तो सर इट इज मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है ठीक है देन उसके बाद में सर इट इज मोर एफिशियंट यानी कि ये मोर एफिशियंट होती है किससे सर टेरिटोनियल डायलिसिस से ठीक है देन उसके बाद में मोस्ट कॉमन होती है मोर एफिशिएंट होती है और मोस्ट कॉमन इसका यूज किया जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस से प्लस में सर और क्या किया जाता है सर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करवाती है ठीक है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करवाती है और क्या करती है सर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को मेंटेन करती है ठीक है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को मेंटेन करती है क्वेश्चन समटाइम्स ये पूछ लेता है कि अगर एक पेशेंट है वो हीमोडायलिसिस पे है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डायलिसिस अच्छी तरीके से थेरोपेटिकली कंप्लीट हो रही है तो याद रखना आंसर के अंदर होगा कि उसकी जो हाइपरकैलेमिक स्टेट हो रही होती है उस पेशेंट की वो ट्रीट होगी ठीक है यानी कि हाइपरकैलेमिया ठीक हो जाता है तो उस टाइम पे एफिशिएंसी बताता है किसकी डायलिसिस की लिखते जा रहा देन उसके बाद होता है सर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को ठीक करता है प्लस में सर बफर सिस्टम को मेंटेन करता है किसको बफर सिस्टम को अब जब बफर सिस्टम का मतलब मैंने आपको बता दिया है बफर सिस्टम जो होता है कि सर एसिडोसिस हो गया एल्कोसिस हो गया उसको जो मेंटेन करने का काम होता है दैट इज एसिड बेस बैलेंस का जो काम होता है दैट इज बफर सिस्टम को मेंटेन करने के अंदर ये हेल्प करती है देखो थोड़ी स्पीड ज्यादा है लेकिन आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लेना समझना 
क्या चीज है हीमोडायलिसिस ठीक है मैंने आपको इसके एडवांटेज बता दिए इंडिकेशन बता दिए एकेडी सीकेडी के अंदर इसका यूज किया जा सकता है और मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है और मोस्ट ये इसका यूज होता है देन उसके बाद मदर सर इसके कुछ प्रोसीजर के बारे में कैसे ये होता है ठीक है तो जो इसका मैकेनिज्म होता है मैकेनिज्म के अंदर कैसे क्या क्या कुछ पाया जाता है अब देखो मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि देखो ये एक डायलाइजर बात होता है ठीक है मतलब कि ये एक डायलाइजर बात होता है अब यहां से मान के चलिए यहां से क्या होता है सर यहां से ए फेरेंट होती है यहां से ब्लड लिया जाता है और ये होती है ई फेरेंट यानी कि यहां से ब्लड बाहर निकलता है ठीक है और यहां पे क्या पाया जाता है यहां पे मैं आपको दूसरे टाइम से बताऊं तो सर यहां पे पाया जाता है ये डायलाइजर बात है ठीक है दिस इज डायलाइजर बात और ये क्या होती है सर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई रहती है ठीक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई रहती है ठीक है अब मान के चलिए जब ब्लड यहां से निकलता है ठीक है जब यहां से अच्छा ब्लड ना आके बेकार ब्लड जब यहां से एंट्री करता है और यहां से निकलता है तो यहां पे छोटे-छोटे पोर्स पाए जाते हैं ठीक है और उन पोर्स का जो साइज होता है दैट इज 7.0 एमएम का साइज होता है और यहां से क्या होता है माइक्रो एलिमेंट्स सारे रिमूव हो जाते हैं अब मैं आपको माइक्रो एलिमेंट भी बताऊंगा कौन से कौन से होते हैं और मैक्रो एलिमेंट सारे यहां से पास आउट होकर और बाहर निकल जाते हैं तो ये सारा प्रोसेस होता है तीन मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है डिफ्यूजन ठीक है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस के ऊपर काम करता है और बाकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर ये काम करता है क्या काम करता है हीमोडायलिसिस काम करता है डिफ्यूजन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं हाई कंसेंट्रेट रिमूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन और बाकी ऑस्मोसिस की बताऊं तो मूवमेंट ऑफ लोअर मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन वाला सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि बिल्कुल ही फिल्ट्रेट होकर बाहर निकलता है माइक्रो एलिमेंट्स के अंदर मैं बताऊं कौन से कौन से होते हैं तो सर जिसके अंदर यूरिया हो गया यूरिक एसिड हो गया ये बड़े इंपॉर्टेंट है लिख लेना क्रेटिनिन वगैरह हो गया यानी जितने भी जो बेकार की चीजें होती है जो काम की नहीं होती है दैट इज माइक्रो एलिमेंट अगर मैक्रो एलिमेंट बताऊं कि सर माइक्रो एलिमेंट क्या होता है तो देखो मैक्रो एलिमेंट होता है अपने पास में ग्लूकोज हो गया जो अच्छी चीज होती है प्रोटीन हो गए ठीक है ठीक है प्रोटीन वगैरह हो गया एल्यूमिन वगैरह हो गया तो दीस आर द मैक्रो एलिमेंट्स व्हिच वी क्रॉस थ्रू दिस मेम्ब्रेन और ये इसके अंदर से नहीं होगा और बाकी ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके द्वारा ये छोटे-छोटे पोर्स होते हैं यहां से क्या होता है कि सब जो बेकार की चीज होती है वो यहां से निकल जाती है और फिर आगे जाके कलेक्ट कर ली जाती है तो दिस इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच एक्शन ऑफ हीमोडायलिसिस अकर अच्छा अब इसके बाद में ये जो डायलाइजर बात होता है ना ये किस किस चीज से बना हुआ रहता है ठीक है ये मेम्ब्रेन के अंदर ये बता देता हूं मैं कि भाई इसकी जो कंपोजिशन क्या होती है ठीक है डायलाइजर बात की व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डायलाइजर बात ठीक है शॉर्ट एंड स्वीट है बेस्ट बता रहा हूं इससे बाद में पूछा जाएगा डायलाइजर कंपोजिशन ठीक है डायलाइजर बात की कंपोजिशन क्या होती है तो इसके अंदर जो यूज किया जाता है दैट इज कि क्या-क्या यूज किया जाता है तो सबसे पहले जो यूज किया जाता है व्हिच इज सर शुगर ठीक है शुगर होगा हिपेरिन होगा ठीक है हिपेरिन होगा बाकी इसके अलावा सर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे ठीक है इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और <coughs> वाटर होगा H2 होगा और ये अगर स्टेराइल नहीं भी होता है ना तो भी चल जाता है लेकिन पेरिटोनियल वाला हमेशा स्टेराइल ही लिया जाता है देन उसके बाद में क्या होता है सर मैं कहने इसका प्रोसीजर भाई प्रोसीजर करते कैसे हैं व्हाट इज द मेन प्रोसीजर देन हाउ इट कैन बी डन तो देखो प्रोसीजर के अंदर एक चीज याद रखना किया कि देखो यहां से अपन ने ब्लड लिया मान के चलिए ये आर्टरी है यहां से अपन ने ब्लड लिया यहां पे एक क्या किया जाता है बीपी के लिए वो लगा दिया जाता है यहां पे बीपी लेते हैं ठीक है देन उसके बाद में ऊपर लेके जाएंगे यहां पे एक पंप होता है ठीक है इसे पंप कहते हैं आप बस लिख लेना पंप कहते हैं और ये पंप के बाद में यहां पे क्या होता है डायलाइजर बात होता है ठीक है यहां पे आगे जाके और फिर यहां से नीचे निकल के यहां पे एक फिल्टर होता है और देन फिर यहां से वेन के द्वारा क्या जाता है ब्लड लिया जाता है वापस से तो दिस इज आर्टरी दिस इज वेन ब्लड ऐसे जाता है ऐसे पास आउट होकर ऐसे निकल जाएगा बस आप ये याद रखना ठीक है ये पंप होता है ये फिल्टर कहते हैं इसको ये बीपी मॉनिटर करने के लिए होता है ठीक है अब मान के चलिए यहां से डायलाइजर साफ होता है और देन उसके बाद में वापस से ये निकल के यहां पे वापस से कलेक्ट हो जाता है वीनस के अंदर ठीक है दिस इज द मेन प्रोसीजर बहुत शॉर्ट है बहुत स्वीट है देन इसके बाद में इस इसके अंदर क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है जैसे हाइपोटेंशन को मेंटेन करना पड़ता है भाई हाइपोटेंशन वगैरह ना हो बाकी इसके अलावा क्या होता है सर वाइटल साइंस को मॉनिटर करने पड़ते हैं ठीक है सॉरी <coughs> कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह ना हो ये सारा सब कुछ इसके अंदर मॉनिटर करता है प्लस में एक फिक्स टाइम के अंदर होना चाहिए पेशेंट के साथ में रहना चाहिए जो भी उसके साथ में है कि भाई कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो बताया जा सके प्ल
भाई प्रोसीजर को स्टॉप अगर अचानक से हो गया है तो स्टॉप कर दी जाती है या फिर स्लोली दिया जाता है उसको स्लोली एडमिनिस्टर किया जाता है ठीक है स्लोली धीरे धीरे ये किया जाता है बाकी इसके अलावा और इसके अलावा सर आईसीटी को मॉनिटर करने के लिए सर वाइटल साइंस को मॉनिटर कर लेते हैं और बाकी सर ओस्मोटिक डायबिटिक्स दिया जा सकता है ठीक है ओस्मोटिक डायबिटिक्स दिया जा सकता है दिस इज द प्रोसीजर दैट कैन बी मेड फॉर द हीमोडायलिसिस देन लास्ट जो अपने पास में बचता है कॉम्प्लिकेशन व्हिच इज क्या सर डायलाइजर इन सेफेलोपैथ ठीक है क्या बचता है सर डायलाइजर डायलाइजर इन सेफेलोपैथी अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ठीक है इन सेफेलोपैथी अब वो इन सेफेलो जहां पे नाम आ जाता है ना उसका नाम से मतलब से ही पता रहता है कि ये ब्रेन से रिलेटेड है कोई भी बीमारी कोई भी कंडीशन कुछ भी हो किसी से भी सिस्टम से रिलेटेड हो जब इंसेफ्लोन आ गया ब्रेन से रिलेटेड है जब इंसोफेलोन के अंदर पैथी हो जाती है कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है किस तरह की वजह से डायलाइजर की वजह से डायलाइजर के अंदर भी क्या एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है ठीक है एल्युमिनियम की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है उस टाइम पे क्या होता है सर एल्युमिनियम जाएगा डायलाइजर के अंदर किसके अंदर ब्रेन के अंदर और क्या कर देगा सर ये नर्व इन नर्व का ट्रांसमिशन को अफेक्ट करेगा ठीक है नर्व ट्रांसमिशन गेट इफेक्टेड ठीक है गेट अफेक्टेड हो जाती है जिसकी वजह से क्या होगा सर जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी कंडीशन आ रही होगी और नाम उसका डायलाइजर इंसेफेलोपैथी साइंस सेंटर उसके अंदर सर एलओसी अल्टर हो जाएगा बाकी इसके अलावा सर मेमोरी इंपेयरमेंट होने लग जाएगी ठीक है मेमोरी इंपेयरमेंट होती है और बाकी इसके अलावा सर फॉरगेटफुलनेस पाई जाती है भूले लग जाएगा ठीक है फॉरगेटफुलनेस हो जाती है और बाकी कॉमन साइंस सिम्टम्स के अंदर सर डायलाइजर डायलाइजर इंसेफेलोपैथी पाया जाएगा ठीक है ना डायलाइजर नहीं इसके अंदर डिजीनेस पाया जाएगी सॉरी डिजीनेस पाई जाएगी वीकनेस पाई जाएगी और मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जा सकता है सर इसके मैनेजमेंट के अंदर दो ही चार चीजें होती है जो कि मैनेजर की जाती है एक तो चैरिटिंग एजेंट्स दिए जाते हैं ठीक है चैरिटिंग एजेंट्स होते हैं वो दिए जा सकते हैं और बाकी इसके अलावा सर एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर दिया जाता है ठीक है एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर दिया चाहता है और बाकी डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है तो दिस इज ऑल अबाउट द डायलाइजर इन सेफेलोपैथी आई होप आपने यहां तक इसकी देखी होगी कॉम्प्लिकेशन देखे होंगे अब इसके अंदर जो रूट होता है कि भाई किसके द्वारा ये दी जाती है दैट इज कैथेटर हो गया फिस्टुला वगैरह हो गया ग्राफ्टिंग वगैरह होती है या फिर इसके अंदर जो भी शंटिंग वगैरह की जाती है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा आई होप आपने ये वीडियो यहां तक देखी होगी और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा अच्छे तरीके से समझ में होगा और कहीं पे किसी को कंफ्यूजन लगे तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करके जाए और एक चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए चैनल आप कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं वहां पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूं बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर टिल देन सभी को नमस्कार